செட்டிநாடு மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் வெந்தயம் பெருங்காயம் தனியா சீரகம் மிளகு காஞ்ச மிளகா மராட்டி மொக்கு அன்னாசி பூவு கடலை பருப்பு கல்பாசி கருவேப்பிலை பட்டை சோம்பு லவங்கம் வெஜிடபிள் <laughs> <laughs> சாம்பார் பொடி அந்த இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இது வந்து செட்டிநாடு மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூனு அதே மாதிரி தனியா ப தனியா வந்து ரெண்டு ஸ்பூனு மிளகு மிளகு வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வேணும் அதுக்கப்புறம் சீரகம் அரை ஸ்பூனு இந்த துவரம் பருப்பு அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் வேணும் மராட்டி மொக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா அளவுக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு அதே மாதிரி அன்னாச்சிப்பு ஒரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு கல்பாசி ஒரு ரெண்டு ரூபா அளவுக்கு போதும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்லை கருவேப்பில்லை வந்து ஒரு அரை கொத்து கொஞ்சம் தேவை இது வந்து ஃப்ரைக்கும் வேணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் கார்னிஷுக்கும் போட போகிறோம் அப்புறம் ஜாவித்ரி ஜாதி பத்திரி இது இது வந்து இது கூட ஒரு ரூபா அளவுக்கு போதும் கொஞ்சம் அப்புறம் வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ஜாஸ்தி போடணும்னா கால் கால் டீஸ்பூன் இருந்தால் போதும் கால் டீஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் ஏலக்காய் ஏலக்காய் ஸோ இதை இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வந்து லவங்கம் கல்பாசி 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 அப்புறம் லவங்கம் இப்போ பட்டை சொல்லி பட்டை வந்து பட்டை வந்து ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு துண்டு போதும் பட்டை ரெண்டு துண்டு அதே மாதிரி லவங்கம் ஒரு நாலு லவங்கம் நாலு ஏலக்காய் நாலு இதெல்லாம் சேர்த்து சீரகம் சொல்லுவாங்க பெருங்காயம் வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டால் அந்த கேஸ் இது எடுக்கிறதுனால நம்ம பெருங்காயம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம இதை வந்து பிராயில் பிராயில்னா வந்து எடுத்து எதுவுமே ஆயில் இல்லாமல் ஒர்த்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு ஏன்னா நீங்கள் எடுத்தோன்னு மிக்சியில் வந்து ஹீட்டாக போட்டால் மிக்சி இதாகிடும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பவுட்ரு பண்ணி இது பண்ணும் இதில் வந்து கருவேப்பிள்ளை மொத்தம் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு லைட்டாக ஆயில் போட்டு ஏன்னா டேரெக்டாக ஒருத்தர் அந்த ஃப்ளேவர் வரும் லைட் ஆயில் போட்டு லாஸ்ட்டில் வறுத்துட்டு இதையும் பவுட்ரு பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த பவுட்ரு ஓகேவா இது தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது இப்போ நம்ம ஒர்க்க போகிறோம் சூப்பர் நல்ல பொன்னிறமா வர அளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டா வரது ஆனா வந்து பேர்ட் ஆகக்கூடாது எதுவுமே வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு கை கலவை பருப்பு அரை கை துவரம் பருப்பு நாலு காஞ்சி மிளகா ரெண்டு மராட்டி மொக்கு ரெண்டு அண்ணாசி பூ ரெண்டு ஜாதி பத்திரி அப்புறம் வந்து நாலு லவங்கம் கலப்பாசி ஒரு மூணு நம்பர் அதுக்கப்புறம் சீரகம் ரெண்டு பீஸ்பூன் மிளகு பீஸ்பூன் மிளகு வெந்தயம் ஆறு பீஸ்பூன் அதுதான் ஓகே இது வந்து செவுக்க வச்சுக்கோம் செவுக்க வச்சுக்கோங்க
பண்ணி <laughs> <laughs> பெருங்காயம்ாஸ்ட்ல <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 இந்த மசாலா என்னென்ன தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நல்லா வருத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வைத்தாச்சு இப்போ வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இது தூளாவே இருக்கிறதுனால ஒருக்காம இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடப்படும் இப்போ மசாலா பொடி பார்த்துட்டோம் அதாவது செட்டிநாடு மசாலா பொடி பார்த்துட்டோம் இதுக்கு என்னென்ன காய்கறி தேவை காய்கறி அதுக்குதான் வெங்காயம் சரி தக்காளி பீன்ஸு கேரட்டு பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு நம்ம வந்து வெஜிடபிள் வேற எதுவும் கிடைச்சோம் காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம் இருந்தால் இதை வேணா நம்ம வந்து ஈவன் பா சம்டைம் காளான் பா இது கூட பா வேணும்னா கூட காளான் போட்டுக்கலாம் சரி ஸோ அதை நான் வந்து போகிற இதில் சொல்லி எப்படி எப்படி என்னென்ன போடலாம்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ எல்லாம் வந்து ஒரு இரநூறு இரநூறு கிராம் இரநூறு கிராம் இரநூறு கிராம் இல்லைனா நூற்றி ஐம்பது இவ்வளோ வெஜிடபிள் இருக்கிறதுனால நூறு நூறு கிராம் இருந்தால் கூட நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு எல்லாமே நூறு கிராம் நூறு கிராம் இருந்தால் கூட கரெக்டாக வந்துடும் எல்லாம் சார் இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அது அது தவிர வந்து நம்மளுக்கு ம மசாலா இன்னும் என்னென்ன தேவைப்படும்னா இது வந்து நம்ம அரைச்சி வெட்டுமே அந்த செட்டினா இது வந்து அரைச்சி அரைச்சி வச்ச செட்டினா மசாலா அதுக்கு இன்னும் திருப்பி ஏதாவது அது இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லணும்னா நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன நம்ம போட்டோம் இல்லை நம்ம இருக்குல்ல இருக்கு இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து தனி மிளகாத்தூள் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இப்போ இந்த காய்கறி காரம் பிடிக்கிறது காய்கறி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தனியாக தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இது போட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணணும் ஆயில் ஆயில் வந்து ஒரு ஒரு குழிக்கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு குழி அரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டை அவங்க இறங்கலாம் நம்ம அதில் போட்டு போட்டு தேவையில்லை தேவையில்லை வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றப்படும் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச உடனே இப்போ வெங்காயம் போட போகிறோம் 
எது எண்ணெய் கொஞ்சம் காயணும் எண்ணெய் வந்து காயது முன்னாடி நம்ம வெங்காயம்லாம் போடக்கூடாது ஸோ எண்ணெய் காஞ்சவனு வெங்காயம் போட்டால் நல்லா இருக்குது இப்போ வெங்காயம் வந்து நம்ம ப்ரௌனாக ஒர்க்கணும் கோல்டன் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஒர்க்கணும் அது வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக வரணும்னா அந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும்னா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு உப்பு மேலே சைடு பண்ணால் அந்த கோல்டன் ப்ரௌனும் ஃபாஸ்ட் வெரி குட் அதான் டிப்பு இல்லை ஓகே உப்பு ஆ என்ன கொஞ்சம் சூடாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போடுவோம் இது வந்து பொன் முருளா பொன் முருளா வரும் இதே உப்பு பொண்ணு சொன்னீங்க இந்த உப்பு இதே உப்பு பண்ணு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் எண்ணெயில் எல்லாம் வரு வருபடாது இப்போது இந்தியன் நம்ம வந்து இந்தியன் ஃபுட்டு நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டு தௌசண்ட் எந்த இந்தியன் ஃபுட்டு பண்ணாலும் அது வந்து டைம் ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ஹவுஸ் பண்ணாலும் வந்துட்டு அதோட ஸ்டேஜ் அது வராது நம்ம வந்து இப்போ ப்ரௌன் ஆக்கணுன்னா ப்ரௌன் கரெக்டாக ஆக்கணுன்னா அது வந்து அந்த நல்ல கிரேவி திக்காகவும் இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் ஓகே அதாவது அந்த கலர் கண்டிப்பாக கலர் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி அப்போ தான் அந்த கிரேவி வந்து கலர் கரெக்ட் கலர் கரெக்ட் வெரி குட் தக்காளி <laughs> தக்காளி போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா அதை வந்து இந்த மாதிரி குத்தி விடுங்க ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு தக்காளி இது தேவையில்லை நல்லா வந்து மேட்ச் பண்ணும் கொஞ்சம் வதகினோடனே அது கொஞ்சம் நை கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ வந்து நம்ம லைட்டாக மேட்ச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் தக்காளி இதெல்லாம் இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது நம்ம பார்த்துருப்போம் பிரியாணியில் கூட நம்ம அவ்வளோ தக்காளி போடுவோம் வெங்காயம் போடுவோம் ஆனால் இருக்கிறதே தெரியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து குக் பண்ணுவாங்க சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூனு தனியா போடுற ஒரு ஸ்பூன் போடு ஏன்னா தனியா அங்கே ஜாஸ்தி போட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி மஞ்சள் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் லைட்டாக தண்ணி விட்டுரும் லைட்டாக விடப்படும் அப்புறம் காய்கறி போட்டாலும் கொஞ்சம் விடும்
இப்போ வந்து நம்ம அந்த வெஜிடபிள்லாம் போடணும் கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி பச்சை பட்டாணி பச்சை பட்டாணி அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளக்கிழங்கு போடுறோம் தேவைப்படுறவங்க காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம் எது வேணால் நம்ம வந்து நம்ம எந்த காய்கறி ஈவன் அவரைக்காய் வேணா கூட போட்டுக்கலாம் அவங்க இப்போ காய்கறி வந்து அவங்க தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எது எது பிடிக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் காய்கறி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதை வேற வச்சு வேக கொஞ்சம் நேரம் வேக இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு லாஸ்ட்டில் கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் உப்பு காய் காய்கறி நிறையா இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 தண்ணி உப்பு போட்டாச்சு உப்பு போட்டாச்சு எல்லாம் திருப்பி நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் வேணால் நம்ம திருப்பி பொடியெலாம் போட போகிறோம் இப்போ வந்து இது தா காய்கறி நல்லா வேக வைக்கும் வேக வச்சுக்கலாமா வேக வச்சு இன்றைக்கி என் தம்பியை ஃபுல்லாக குப்பை நோட்டேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து உங்களை என்னோட மூஞ்சி பார்த்து டெய்லி உங்களுக்கெல்லாம் போர் வச்சுருக்கோம் அதனால் எங்கள் தம்பி குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல நீங்கள் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது அவர் சொல்லுவார் இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த காய்கறிலாம் நல்லா வேக வச்சுட்டோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்தது நல்லா இப்போ எல்லா காய்கறியும் நல்லா வெந்திருக்கு நீங்களே பார்க்கலாம் இதோ நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் எடுத்து பாருங்கள் உள்ளகங்க எப்படி நல்லா வெந்திருக்கு அதே மாதிரி கேரட்டு கேரட்டும் நல்லா வெந்திருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் கை பிடிச்சி பார்க்குறேன் காமிக்கிறவங்களுக்கு ஸோ நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த பொடியை போட போகிறோம் இந்த பொடியை அந்த செட்டிநாடு மசாலா பொடியை இப்போ நம்ம போட போகிறோம் எத்தனை ஸ்பூன் போட்டுங்க இது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுங்க போதுமா போதும் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் அந்த கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இனிமேல் நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து சிக்கனிங் ஏஜென்ட்டு எதுவுமே போட வேணாம் சிக்கனிங் ஏஜென்ட் எதுவும் போட வேணாம் இங்கே இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா சிம்மரிங்கில் ஒன்ஸ் பொடி போட்டால் நம்ம வந்து அதை வந்து சிம்மர் டெம்பரேச்சரில் குக் பண்ணும் ஏன்னா வந்து அடி பிடிச்சிடும் ஏன்னா இந்த இதில் வந்து இந்த நம்ம வந்து தோரம் பருப்பு எல்லா பருப்பு போட்டதுனால சிக்காக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அடி பிடிக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சமாக நல்லா சிம்மர் டெம்பரேச்சரில் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி நீ நீ மசாலாக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அதான் வாசனையாக இருக்குது பப்பி ஆ சூப்பராக இருக்குது வாசனை இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் இது திரும்பி சிம்மரில் கொஞ்சம் கொதி ஏன்னா அந்த பவுடர் பண்ணாமல் அந்த பவுடர்லாம் நல்லா வந்து ம குக் ஆகணும் இல்லைனா அந்த ரா ஃப்ளேவர் இருக்கும் அந்த பவுடர் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அதை வந்து திக்னஸ் வந்துடும்ல இப்போ திக்னஸ் ஏன்னா வந்து நம்ம பொடியில் வந்துட்டு பொடி பண்ணலாம் அதில் வந்து தனி இது தனியாக இல்லை மெயினாக வந்து தோரம் பருப்பு கடல பருப்பெல்லாம் இருக்குது அந்த பருப்புனால கண்டிப்பாக இந்த இது திக்கு கொடுத்துரும் நம்ம திக்னஸ்ன்னு எதுவும் போடணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிங்க ஹோட்டலில் எப்படி இருக்கோ அந்த கலர் வருது பாரு செட்டிநாடுனா இந்த கலர் இருக்கணும் சில பேர் ரெட்டாலாம் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரௌன் கலர் இருக்கணும் செட்டிநாடு மசாலானா நம்ம வெஜிடபிள்லாம் போட்டதுனால இது இருக்குது இதே வந்து நம்ம இந்த மசாலாவே வந்து சிக்கனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் செட்டிநாடு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பண்ணாலும் அதெல்லாம் சேமு நம்ம வெஜிடபிள் போடுற டைமில் சிக் சிக்கனையோ இல்லை மஷ்ரூம் வேணால் மஷ்ரூமோ அந்த மாதிரி போட்டு பன்னீர் மட்டன் பன்னீர் மட்டன் கூட அந்த பாயில் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் மட்டன் மாத்திரம் வந்து ஒரு வேர்க்காடு ரெண்டு வேர்க்காடு நம்ம வந்து குக்கரில் போட்டு பாயில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போடலாம் அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து மட்டன் மட்டன் ஸ்டாக் மட்டன் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஃப்ளேவர் இன்னும் நல்லாவும் இப்போ வந்து நான் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு இதை வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது இந்த கறி லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கு அதை வந்து நான் போடுவேன் ஸோ இதை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு நம்ம பவுட்ரு போட்டோம்னா அது வந்து நல்லா குக் ஆகும் இல்லைன்னா அந்த பச்சை வாடை அடிக்கும் நான் முந்தையே சொன்ன மாதிரி 
இந்தியன் குக்கிங் வந்து கொஞ்சம் டைம் ப்ராசஸ் டைம் ஃப்ரீம் பட் நம்ம கரெக்டாக அந்த பக்குவத்தில் எடுத்தால் தான் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும் எவ்வளோ வருஷமாக குக் பண்ணிட்டு இருக்க பார்த்து நான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து குருநாதரே என்னை வந்து இப்போ வீடியோ எடுத்துன்னு இருக்கிறவர் தான் எங்கள் குருநாதர் ஏன்னா எனக்கு வந்து அவர் வைஸ் பிரின்ஸிபலாக இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சொல்லி வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் முக்காசி பேர் வந்துட்டு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் யார் இருக்கிறாங்களோ அது வந்து அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அது அவரோட ஸ்டூடெண்ட் தான் எல்லாருமே இப்போ வந்து ஹோட்டலில் தான் இருக்கிறாங்க ஹோட்டலில் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க அதை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் இப்போ வந்து சவேராவில் கூட ஒரு ஷெஃப் இருக்கார் அவர் வந்து கார்பரேட் ஷெஃப்பு போன விஷயம் அவரும் வந்து அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டு நான் பார்த்த என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே முக்காசி வந்து அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டு தான் எல்லாருமே இப்போ வந்து எல்லாருமே நல்ல பொசிஷனில் இருக்கணும் அது கடவுள் கிருபையில் அவர் இல்லை அவர் கிருபையோ தெரில நல்லா இருக்கணும் எல்லாருமே கடவுள் கிருபையாக இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து இதை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறேன் இது முடிஞ்சிடுச்சு டேஸ்ட் பார்க்கலாம் கரெக்டா மசாலா எல்லாமே குக் ஆயிடுச்சு இப்ப செட்டி நாடு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம வந்துட்டு கிரேவி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் பொடி மாத்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக குக் ஆகும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் சிமரிங்கில் வச்சுட்டு அதை குக் பண்ண போகிறேன் குக் பண்ணி இப்போ வந்து டிஸ்பிளே போட்டு அது மேலே டேமேஜ் போட்டு நம்ம வந்து இதை வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு டிஸ்பிளே இதில் அப்படியே திருச்சிக்கிட்டு திருப்பியா கருவேப்பிலாட்டி <laughs> சொல்லலாம் <laughs> 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 இந்த செட்டிநாட்டு டிஷ்ஷை வந்துட்டு வெஜிடபிள் செட்டிநாடு வந்து ஈவன் பரோட்டாக்கு நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கு தோசைக்கின்னு தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் அது கூட திக்காக நம்ம தோசை வந்து ரொம்ப முறுமுறுன்னு சாப்பிட்றதோட நல்லா திக்காக தோசை அது கல் தோசை மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ரைஸுக்கு பிரிஞ்சியோ புலாவோ இல்லைன்னா வெறும் ரைஸு கூட பிசைஞ்சி சாப்பிட்ருலாம் பிரிஞ்சியோ புலாவோ அதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்கள் செ செட்டிநாடு ரெடி அதில் தோ இட்லிக்கும் நல்லாயிருக்கும் கல்பாசி ஜாதி பத்திரி அன்னாசி பூ மராட்டி மூக்கு பட்டை லவங்கம் வெந்தயம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைலி மெடிசல் வேல்யூ உள்ள பொருள் அது இந்த மசாலா செய்யும்போது இந்த காய்கறி செய்வது சூப்பராக இருக்கும் தண்ணி சொன்ன மாதிரி இது வந்து பரோட்டாவோட இட்லி தோசையோட பரோட்டாவோட சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசையோட புலவோட சாப்பிடும்போது கலர்களாக இருக்கும் இப்போது ஒரு கலக்கலான வெஜிடபிள் செட்டிநாள் பற்றி சூப்பராக செஞ்சுக்க போல நீங்களும் <laughs> எனக்கு